Cześć! Tu Jarek z kanału Uniwersytety. Dzisiaj zabieram Was na Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie na Litwie. Ruszamy! Dzisiejsza podróż była nieco długa. Zaczęła się przed 12, a po 8 wieczorem dotarłam do hotelu. Udało mi się na szybko coś zjeść. No i jak zwykle wieczorem trzeba spojrzeć na maile, które przechodziły przez cały dzień i odświeżyć prezentację, którą mam jutro podczas panelu. Fajnie zacząć dzień od dobrego śniadania. Teraz muszę się szybko przebrać i za pół godziny zaczyna się nasza konferencja. Właśnie zakończyliśmy posiedzenie kolejnego panelu konferencji Teaching Methodologies and Approaches to Border Migration and Diaspora Studies. To pierwsza konferencja w ramach nowego projektu, który rozwijamy od roku. Konsorcjum sześciu uniwersytetów z różnych części Europy. Pracujemy od około 12 miesięcy razem. Niestety dopiero teraz w tym oknie pandemicznym udało nam się spotkać. Wszyscy mają nadzieję, że w kolejnych miesiącach praca będzie mogła rozwijać się w formie bardziej tradycyjnej niż tylko online. A teraz przerwa na obiad. Kolejna intensywna sesja. Na szczęście właśnie jest przerwa na kawę które chyba wszyscy potrzebowali. To jest też moment, kiedy można ze spokojem spojrzeć na sam uniwersytet. A ten uniwersytet, jak zresztą wiele innych, jest bardzo ciekawy. Jego początki związane są z momentem, w którym Litwa uzyskuje niepodległość na gruzach Imperium Rosyjskiego. I w roku 1918 Litwini chcą odtworzyć Uniwersytet Wileński, zamknięty po powstaniu listopadowym. Ale w tym samym czasie następuje konflikt z tworzącym się państwem polskim. Wilno staje się częścią właśnie tego drugiego. I w roku 1922 następuje decyzja o stworzeniu Uniwersytetu Litewskiego. Ten uniwersytet ma kształcić kadry dla niepodległego państwa litewskiego, a jego siedzibą zostaje kowno pełniące w okresie dwudziestolecia międzywojennego rolę de facto stolicy Litwy. Druga wojna światowa i przekazanie Wilna Litwinom oznacza, że Uniwersytet Wileński staje się główną litewską uczelnią. A w roku 1950 następuje rozwiązanie Uniwersytetu w Kownie. Na jego gruzach powstają uczelnie techniczna i medyczna, ale na odtworzenie Uniwersytetu czekać trzeba było do końca lat 80. Jeszcze za czasów Związku Radzieckiego w ramach 
Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej zapada decyzja. Uniwersytet w Kownie musi powstać na nowo. Tak dzieje się w roku 1989. Od tego czasu ten uniwersytet rośnie. Dzisiejszy Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie to około 7 tysięcy studentów. A więc uczelnia niewielka, ale bardzo dynamiczna. Uniwersytet w Kownie to z jednej strony budynki z lat dwudziestych, z drugiej natomiast to nowoczesny kampus. Dzięki położeniu w samym centrum Kowna kampus pełen jest nie tylko studentów, ale też przechodniów, mieszkańców. Tu blisko jest do głównego deptaku miejskiego, Alei Wolności. To część miasta, w której znajduje się olbrzymia ilość kawiarni, restauracji, sklepów. Dzień był długi, ale owocny. Trzy panele konferencyjne i kluczowe pytanie. Jak uczyć na uniwersytetach w XXI wieku o granicach, o migracjach i o diasporach? Szczególnie w kontekście obecnych wyzwań i obecnych problemów. intensywne godziny pracy. Dzisiejsze spotkanie odbywało się w formie hybrydowej. Paradoksalnie to chyba techniczny najtrudniejszy sposób pracy. Część naszego zespołu była na miejscu, część rozsiana po świecie. Na no sprzęt oczywiście czasami zawodzi. Czas na przerwę i na kawę. We wszystkich kawiarniach i restauracjach tutaj w Kownie bardzo restrykcyjnie sprawdzane są certyfikaty covidowe, więc żeby wejść i cokolwiek zamówić trzeba najpierw taki pokazać. Skończyliśmy na dzisiaj. Czas, żeby zobaczyć miasto. Uniwersytet to zawsze część pewnego większego organizmu miasta, w którym się znajduje i nie da tych dwóch rzeczy się oddzielić. Jak to wygląda tutaj w Kownie? Bardzo ciekawie. Samo Kowno to około 300 tysięcy mieszkańców, a więc miasto raczej średniej wielkości. Co ciekawe, jest to jedno z najbardziej litewskich miast na Litwie. Kowno jakkolwiek położone trochę na uboczu przez 20 lat międzywojnia pełniło rolę de facto stolicy Litwy i to odcisnęło swoje piętno na charakterze tego miasta i jego mieszkańców. Kowno to takie miasto, w którym z jednej strony czas jakby się zatrzymał, a w zasadzie czasy się zatrzymały w różnych momentach. Znajduje się tutaj miasto średniowieczne. Znajdziecie tutaj blichtr, modernizmu, dumnej, międzywojennej stolicy państwa. Z drugiej strony to miasto, które pędzi do przodu, które dynamicznie się rozwija.
Kozno to takie miejsce, gdzie miasto i uniwersytet wzajemnie się przenikają. I to nie tylko dlatego, że duża część kampusu położona jest w historycznym centrum i widać studentów na ulicy. I na ulicach znajduje się mnóstwo knajpek i restauracji, ale również dlatego, że środowisko akademickie jest w mieście mocno widoczne, jest zaangażowane w to, co tutaj się dzieje, w różnego rodzaju inicjatywy kulturalne, polityczne, społeczne. To taki rodzaj współzależności, który tutaj bardzo dobrze widać, a który trudno zauważyć w przypadku uniwersytetów położonych w dużych miastach, w metropoliach. Zarówno kampus, jak i centrum Kowna to takie miejsca, z których nie chce się wyjeżdżać. Tyle na dzisiaj. Jutro rano czas wracać do domu. A Uniwersytet Witolda Wielkiego to naprawdę niesamowita uczelnia położona w bardzo ciekawym mieście. Warto ją odwiedzić. Niestety rano był w hotelu problem ze śniadaniem. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zawsze można zjeść w innym, czasami fajniejszym miejscu.